بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شوفي وشيك خرتي بندو تم كامون اتشو عشا كورتشي اولا راشو شو هماتي تم راشو باي نيلا پادي اتشو بحالو اتشو بابو شوستو اتشو قبيت رو ماهي رامجن شروع هيگا چه امار مسلم شيك خرتي بندو را تم راو بشو چشتا گو بي اي قبيت رو ماهي رامجن ايه امرا جنو شندو ها بي رو جا بولو پالون کورتي پاري ابان اولا را ديكور بشي بشي اما دي پارتونا کورتا ها بي جنو ر এবং এই রোগ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন আমি পরিদেব ইয়াসমিন ব্যবস্থাপনা প্রভাষক টঙ্গী সরকারি কলেজ আজ তোমাদের জন্য ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলো আলোচনা করব হেনরি ফিওলের পরিচিতি প্রথমে আমরা একটু দেখে নেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয় হেনরি ফিওলকে তার জন্ম হয়েছিল আঠারোশো সালে ফ্রান্সের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আঠারোশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি একটি বৃহৎ কয়লা শিল্পের মহাপরিচালক ছিলেন যেখানে তিনি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন যার জন্যই আজকে আমরা ওনাকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলি ব্যবস্থাপনার আধুনিকরণের জন্য তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল রচনা করেন যেই পুস্তকে তিনি ব্যবস্থাপনার চোদ্দটি মৌলিকের কথা বলেছেন যেটা অর্ধবধি বিশ্বে স্বীকৃতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং তিনি ব্যবস্থাপনার কিছু কাজের কথা উল্লেখ করেছেন তাই তিনি বলেছেন যে ম্যানেজমেন্ট ইজ টু ফোরকাস্ট অ্যান্ড টু প্ল্যান টু অর্গানাইজ টু কমান্ড অ্যান্ড টু কোয়ার্ডিনেট অ্যান্ড টু কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি জানার আগে আমাদেরকে নীতি কি সেটা একটু জানতে হবে নীতি বা আদর্শ হল কোনো কাজের সাধারণ নির্দেশিকা যা ওই কাজটাকে সহজভাবে পালন করতে সহযোগিতা করে যেমন আমরা কাজে বিভিন্ন কাজ বিভিন্নভাবে করে থাকি কিন্তু সাধারণত মানুষ বসে খাবার খায় শুয়ে বিশ্রাম নেয় এগুলো মানুষের জন্য সহজ এবং উত্তম আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কিন্তু আমাদেরকে কিছু নিয়ম কানুন বলেছে সেগুলো কি যে প্রতি বিশ মিনিট পর পর বিশ সেকেন্ড ধরে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় আমরা হাতের কোনোই ব্যবহার করব এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলব এভাবে মানুষ তার চিন্তা ও কাজ করতে করতে সাধারণ কিছু নির্দেশিকা ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে যা সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে সেটা কি আসলে নীতি বলে ব্যবস্থাপনা নীতি হলো ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদনে দীর্ঘ অনুসরণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কতিপয় সাধারণ নির্দেশিকা বা নিয়ম পদ্ধতি এই নির্দেশিকাগুলো মেনে চললে ব্যবস্থাপনার কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং এই মূল নীতিগুলোর অনুসরণ করার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও কর্মফল অর্জনও কিন্তু সুনিশ্চিত হতে পারে আধুনিক ব্যবস্থাপনা জন হেনরি ফেওলফ তার ফরাসি ভাষায় লেখা বই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিয়ার জেনারেল গ্রন্থে ব্যবস্থাপনার চোদ্দটি মূল নীতি নির্দেশ করেছেন যা অধ্যবতি বিশ্বের সকল মহলে স্বীকৃত হয়ে আসছে আর এই মূল নীতিগুলো হল কার্য বিভাজনের নীতি প্রতিষ্ঠানের কাজকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করার নীতিকেই কার্য বিভাজনের নীতি বলে যে কোনো ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে কর্ম বিভাজন বা কার্য বিভাজন হচ্ছে প্রথম পালনীয় নীতি এবং এই নীতি অনুসরণের মাধ্যমে কর্মী তার কাজ কর্তৃত্ব ক্ষমতা বুঝে সেভাবে কাজ করতে পারে এতে কর্মীদের কার্যদক্ষতা যেমন বাড়ে তেমনি ব্যবস্থাপকদের পক্ষে অধস্তনদের কাজ তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি করাটাও কিন্তু সহজ হয় কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে সমতা রক্ষার নীতি কর্তৃত্ব হল আদেশদানের অধিকার অন্যদিকে দায়িত্ব হল জবাবদিহি করার বাধ্য বাধকতা এই অধিকার ও বাধ্য বাধকতায় সমতা রক্ষার নীতিকেই কিন্তু কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমতা রক্ষণ বলে কর্তৃত্ব থেকে দায়িত্ব থেকে কর্তৃত্ব দায়িত্বের চেয়ে বেশি হলে অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা আছে আবার দায়িত্ব অপেক্ষা কর্তৃত্ব কম হলে দায়িত্ব পালন ব্যাহত হয় আর এই জন্যই আর ডব্লিউ হটগার্স কি বলেছেন কর্তৃত্ব হল আদেশ প্রদানের অধিকার যা অবশ্যই দায়িত্ব সমপরিমাণ হওয়া উচিত এটি হলো কোনো অর্পিত কাজ সম্পাদনের দায় বা কর্তব্য নিয়ামানুবর্তিতার নীতি আনুগত্য আদেশ পালন কর্তব্য পরায়ণতা এবং প্রচলিত নিয়ম কানুন ও রীতিনীতি মেনে কাজ করাকে নিয়ামানুবর্তিতা বলে 
অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ বিধি প্রতিষ্ঠা এবং কর্ম স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নিয়মানুবর্তিতা একটি অপরিহার্য বিষয় নিয়মানুবর্তী কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করাকে কেন্দ্রীয়করণ বলে এতে কর্মীর ভূমিকা হ্রাস পায় অন্যদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের হাতে ছেড়ে দেওয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে এতে কর্মীর ভূমিকা বৃদ্ধি পায় একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়করণ ও সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ কোনোটি কিন্তু লাভজনক নয় তাই প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সবসময় উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের উপরি স্তরে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপনা নিচের স্তরে নেওয়া আবশ্যক আদেশের ঐক্য নীতি ব্যবস্থাপনার মূল নীতিগুলো সমূহের মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা একজন কর্মী শুধুমাত্র একজন উদ্ধতন কর্মকর্তার নিকট থেকে আদেশ গ্রহণ করবে অর্থাৎ আদেশদাতা হবেন একজন এটি এই নীতির মূল কথা এ একই কার্যের জন্য কর্মীদের নিকট একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ আসলে তাতে তারা অসহায় ও বিব্রত বোধ করে এবং আদেশ মান্যতার বিষয়ে কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় এই নীতি অনুসরণ করলে প্রতিষ্ঠানের দ্বৈত অধীনতা সহজেই কিন্তু নির্দেশনার ঐক্য নীতি এটি ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক নীতিমালা যেখানে নির্দেশ বা আদেশের সামঞ্জস্যতার কথা বলা হয়েছে ব্যবস্থাপক গণ কর্মীদেরকে যেসব নির্দেশ দিবেন সেগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে কোন অবস্থাতেই কোনো কাজের জন্য একাধিক নির্দেশ বা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন অথবা অস্পষ্ট নির্দেশ জারি করা যাবে না জোড়াময় শিকলের নীতি প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে শুরু করে একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক নিয়মে প্রতিটা বিভাগ উপবিভাগ একে অন্যের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার বা একই শিকলের অধীনে সবাইকে আবদ্ধ করার নীতিকেই ব্যবস্থাপনা জোড়াময় শিকলের নীতি বলে এতে শিকলের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পারস্পরিক আবদ্ধতা কর্তৃত্বের প্রবাহ ও যোগাযোগের পদ নির্দেশ করে অর্থাৎ কে কার অধীন কে কার অধস্তন সহজেই বোঝা যায় একটি প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি বিভাগ উপবিভাগ যদি একই শিকলের বাইরে থাকে তবে তাকে বা তাদের কাজে লাগানো বা নিয়ন্ত্রণ করা কখনো সম্ভব হয় না আর এই জন্য সাংগঠনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে প্রত্যেককে চেইন অফ কমান্ড অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে সাধারণ স্বার্থে নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগের নীতি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাধারণ স্বার্থ সকল কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সমন্বয় সাধন করা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ যাতে সাধারণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে না যায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এই নীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপকদের দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে এবং কর্মচারীদের আচরণ ও কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে একটি দেশের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই নীতি প্রযোজ্য দেশের সরকার সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে আমরা যদি সবাই দেশপ্রেম নিয়ে দেশের স্বার্থকে বড় মনে করে কাজ করি তবে দেশ ও দেশের মানুষের সবাই উপকৃত হবে মজুরি কাঠামো প্রবর্তন করে শ্রমিক কর্মীদের সর্বাধিক সন্তুষ্টি প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত তাই শ্রমিক কর্মীদের মজুরি ও বেতন যাতে ন্যায্য উপযুক্ত সন্তোষজনক হয় সেদিকে ব্যবস্থাপনা দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন পারিশ্রমিকের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে মালিক ও শ্রমিক কর্মী উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় শৃঙ্খলার নীতি এই নীতির মূল কথাই হল রাইট থিং ইন দ্য রাইট প্লেস অ্যান্ড রাইট ম্যান ইন দ্য রাইট জব অর্থাৎ এই নীতির সঠিক প্রয়োগের জন্য ব্যক্তি স্থান ও বস্তু সঠিক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে সংগঠনের কার্যরত প্রত্যেক কর্মী ও উপাদান যাতে তাদের স্বশ স্থানে থেকে সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থা করাই হলো এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য সাম্যতার নীতি অধস্তঙ্গের সবার প্রতি সমান আচরণ বা স্নেহ প্রদর্শনের নীতিকে ব্যবস্থাপনার সাম্য নীতি বলে এটি ন্যায় পরানতার সাথে সম্পর্কযুক্ত পদমর্যাদা চাকরি স্থায়িত্বের নীতি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকরির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে 
যাতে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ জন্ম এবং সর্বোপরি কর্ম সন্তুষ্টি অর্জিত হয় চাকরি স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে এবং তাদের মনোবলে হ্রাস পায় এই অবস্থা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সে কারণে ব্যবস্থাপনাকে কর্মীদের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের বিষয়টি দিয়ে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে উদ্যোগের নীতি উদ্যোগ ব্যবস্থাপনাকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে সেজন্য কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে যথা সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে মনোযোগী হতে হবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বাধীনতা ও উত্তম কার্য পরিবেশ কর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করে যেটা একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন একতাই বলনীতি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা হচ্ছে সংগঠনের সফলতার মূল চাবিকাটি তাই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যাতে কর্মীদের কাজের মধ্যে ঐক্যতা থাকে ব্যবস্থাপনা মূলনীতি এই পর্যন্ত তোমরা চেষ্টা করবে মূলনীতিগুলো ভালোভাবে পড়ে বাসায় তোমাদের যে পাঠ্যবই আছে সেখানে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রশ্ন আছে অনুশীলন করার জন্য সেগুলো তুমি অনুশীলন করবে তাহলে আরও ভালোভাবে তোমাদের মধ্যে এটা আয়ত্ত করতে পারবে এরপরে আমরা যে ব্যবস্থাপনার যে বিষয়টি দেখব সে সেটা হল যে আদর্শ ব্যবস্থাপকের দক্ষতা একজন ব্যবস্থাপকের দক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ও কম খরচে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারাই হলো দক্ষতা ব্যবস্থাপকের দক্ষতা বলতে একজন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে যোগ্যতার সঙ্গে এবং স্বল্প ব্যয়ে সম্পাদন করার সামর্থ্যকে বোঝায় ন্যূনতম শক্তি অর্থ সামর্থ্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি তাই একজন ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল আর এরূপ দক্ষতা কতিপয় জ্ঞান গুণ ও সামর্থ্যের সাথেও কিন্তু সম্পর্কযুক্ত একজন আদর্শ ব্যবস্থাপকের সাধারণত চার ধরনের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন প্রথমেই আসি কারিগরি দক্ষতা প্রতিটা কাজ সম্পাদনে যে পদ্ধতি কৌশল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারাই হল কারিগরি দক্ষতা প্রতিটা কাজের সাথেই কিন্তু কম বেশি কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে যেমন একজন কম্পিউটার কর্মীকে যদি কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি কখনো কম্পিউটার কাজটি ভালোভাবে করতে পারবে না আবার একজন উকিল একটা কেস যেভাবে সুন্দর করে সাজান এবং বলেন সেটা অন্য কেউ পারবে না এগুলোই হচ্ছে কারিগরি দক্ষতার কারণ একটি প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষণ উদ্ধিতপত্র তৈরি হিসাব নিরীক্ষা এগুলোও কিন্তু কারিগরি দক্ষতার মধ্যেই পড়ে মানবীয় দক্ষতা মানুষের সাথে মিশতে পারা এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে কাজ করতে আদায় করতে পারার দক্ষতাকে মানবীয় বা আন্তর্জাতিক দক্ষতা বলে এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দলকে বুঝে সেভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা নিজস্ব চিন্তার প্রতি তাদের সমর্থন আদায় এবং তাদেরকে উৎসাহিত প্রকৃত করার সামর্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কাজ মূলত আসলে মানুষ চালানো প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন মানুষের সাথে ব্যবস্থাপককে মিশতে হয় মত বিনিময় করতে হয় তাদের প্রত্যাশা ও সমস্যা বুঝতে হয় তাদের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে নিজের কাজটা করিয়ে নিতে হয় তাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানবীয় দক্ষতা খুবই আবশ্যক ধারণাগত দক্ষতা ভবিষ্যৎ অবস্থা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম ধারণা করতে পারার সামর্থ্যকে ব্যবস্থাপকের কল্প কোন পর্যায়ে কেমন প্রয়োজন সেটা আমরা এই চিত্রের সাহায্যে কি দেখতে পাচ্ছি সাধারণত উচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা তিনটে স্তর আছে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এই চিত্রে তোমরা খুব সহজে দেখতে পাচ্ছ যে কোন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কোন দক্ষতা কতখানি প্রয়োজন সাধারণত আমরা জানি যে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কনসেপচুয়াল স্কিলটা অনেক বেশি প্রয়োজন করে মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপককে উচ্চ পর্যায়ে ও নিম্ন পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাই তাদের জন্য মানবীয় দক্ষতা বেশি জানতে হয় আর নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাজ হলো যে কাজটা আদায় করিয়ে নেওয়া এবং এই জন্য তাদেরকে কারিগরি দক্ষতা অনেক বেশি জানতে হয় তার মানে এই নয় যে অন্যান্য দক্ষতা তাদের প্রয়োজন নেই অন্যান্য দক্ষতাও তাদের প্রয়োজন আছে তাই এই চিত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপকদের কোন পর্যায়ে কি ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন তোমরা সহজে এটা বুঝে আয়ত্ত করতে পারবে তোমাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর খুব মনোযোগ দিয়ে আজকে আলোক বাচনা শোনার জন্য সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমি এখানেই শেষ করছি